Seguimos con mucho más Congreso, 30 años de APRECIT, y en este caso para charlar con el ingeniero agrónomo Ventimiglia, un especialista en soja y maíz, eh, perteneciente al INTA, a esta importante institución de nuestro país, para que nos cuente un poco la actualidad de este cultivo y cómo se está trabajando hoy, acá en Argentina, en el manejo de, estas dos, de estos dos cultivos realmente muy importantes para nuestro país. Vamos a escuchar a este especialista. Muchas gracias, mi nombre es Luis Ventimiglia, eh, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA desde hace muchos años, eh, formo parte del grupo de trabajo de la agencia INTA 9 de Julio, la agencia de extensión rural, bueno de, de ella soy el jefe y bueno fui invitado por la regional apreciada aquí del INCOL para bueno, participar de este segundo, eh, décimo segundo simposio eh, que ellos hacen, ya hemos estado en dos, este es el tercero, así que bueno, vamos a, a compartir con todos los amigos eh, bueno, ideas, conceptos e intercambiar información que creo que es lo importante. Bueno, hoy me han, me han dado un tema bastante extenso, digamos, eh, en el cual uno podría hablar varios días, porque está apuntando a estrategias de manejo para maíz y para soja. Así que bueno, la idea es un poco eh, hacer una recorrida, eh, de los distintos por ahí puntos críticos que puedan tener los cultivos eh, bueno ver un poco cómo está el panorama para esta campaña qué podemos hacer desde el punto de vista climático hacer nosotros por supuesto que modificarlo no lo vamos a poder modificar eh, una lluvia o una no lluvia pero sí hay alternativas de manejo que me permiten por supuesto incidir en el resultado final y creo que ahí está la clave bueno, eh, en primer lugar, es, es cierto, hay una gran cantidad de, de cosas a tener en cuenta. Yo siempre digo que esto es biología y lo que uno puede pensar para un productor a lo mejor no es válido para otro, por lo cual cada productor tiene que hacer un análisis individual de sus posibilidades y de su establecimiento. No cabe duda de que hay diferentes puntos que son eh, en general, eh, digamos, comunes a todos. Por ejemplo, uno de ellos es la disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua hasta ahora, este, yo diría desde que prácticamente de la década del 70 que entramos en el ciclo húmedo, veníamos muy muy bien, con altibajos, lógicamente que hemos tenido algún año seco dentro de ese ciclo. En este momento estamos en una situación un poco más compleja porque por ahí eh, las napas han descendido un poco, esto no es válido para todos los campos igual, por eso que hay que saber a dónde está. Eh, si contamos con agua de napa o no contamos agua de napa es clave para tomar una decisión por sobre todo pensando en los pronósticos que nos están dando a más largo plazo donde estaríamos en un año más bien neutro o inclusive débil línea eso quiere decir que las lluvias o por lo menos los frentes que entran de lluvias no van a ser tan fre frecuentes durante la etapa primaveral y estival entonces si yo tengo agua de napa disponible por ahí puedo asegurar una cantidad importante para eh, mi periodo crítico e irme a una siembra de maíz temprana. Eh, temprana sería septiembre, octubre, hasta 15 de octubre podríamos considerarla. Ahora, si eso no está, si la napa realmente no está con posibilidad de abastecerme al cultivo, quizás tendría que estar pensando en una estrategia diferente, un poco más defensiva e irme a una siembra más demorada, con lo cual el cultivo tendría la posibilidad de entrar en el periodo crítico en un momento más avanzado del verano y donde las posibilidades de recuperar algunas lluvias eh, son más frecuentes. Así que ahí hay diferencias importantes entre un productor y otro, va a depender de cada situación en particular. En función de, de eso también tendremos que ajustar la densidad de siembra. O sea, hasta ahora lo que nosotros veníamos viendo prácticamente en la mayoría de los materiales o de los ciclos, sean cortos, medios o largos, eh, con paquetes tecnológicos buenos, lotes de buena aptitud, que las densidades eh, más altas eran más, eh, más altas que 70, 75, 80 mil plantas, hablando de siembras tempranas en lotes de buena aptitud. Eh, nos permitían las siembras con más densidad eh, alcanzar rendimientos eh, más elevados. Más densidad, ¿cuánto? 90.000 plantas por hectárea. 
para esta campaña, eso quizás no corra. Es decir, esta campaña en la cual la limitante puede estar centrada en la parte de agua, a lo mejor tendríamos que ir, como dije, a un planteo con un menor número de plantas y pensar en algún eh, material que por ahí tenga flexibilidad en poder hacer eh, su rendimiento. De hecho, todos los tienen, algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otro. Pero bueno, eso es clave para entender y para poder, bueno, este, si me quedo corto de agua, sé que con las plantas que tengo puedo completar el llenado y si llueve, si cambia, porque los pronósticos son también cambiantes, el material tiene capacidad de responder con una mayor cantidad de granos o más de una espiga por, eh, por planta. La fertilidad no la podemos dejar de lado, eh, hacer un maíz sin fertilidad es, eh, es este, inútil. No me cabe duda, es un cultivo complicado, sobre todo en los momentos turbulentos que vivimos, porque es el cultivo que más insumos requiere dentro de los que hacemos en esta región. Eh, entonces, por ahí este, uno le cuesta un poco más, pero no tiene mucho sentido pensar en un planteo de, de, de mínima. Eh, con los suelos estamos realmente muy complicados desde el punto de vista de fertilidad y eh, no me cabe duda de que si se trabaja bien, eh, trabajar bien significa eh, saber por qué voy a aplicar algo, tengo que saber qué es lo que hay en el suelo, tengo que saber cómo vienen los rendimientos de mi lote y demás, eh, bueno, se compensa perfectamente el rendimiento con, o los costos que, que tiene esa, ese insumo con los rendimientos que puedo lograr. Eh, por supuesto, algo que es clave es que hay que estar arriba del lote, hay que monitorear el lote, hay que sembrar correctamente, uniformemente. Esto muchas veces por correr, por ir muy rápido, eh, nos lleva a, a tener pérdidas, una pérdida de su uniformidad está entre un 5 y un 10% del rendimiento. Es realmente mucho. Pensemos en un rendimiento de 10.000 kilos o 1.000 kilos que dejo de ganar o pierdo por no haber sembrado más uniformemente. El control de malezas, lógicamente, tiene que ser correcto. Y, como digo siempre, monitorear el lote, estar encima del lote para tomar decisiones. En esto no hay una receta. Prácticamente hay que estar y las decisiones hay que ir tomándolas sobre el momento. Si se hace eso, seguro que llegaremos a un buen puerto. Lo, lo, se lo resumo con lo anterior, monitoreo. El monitoreo significa seguir todo el cultivo, desde antes de sembrar hasta después de la cosecha. Eh, y lógicamente que tenemos que estar atentos. Hay años que son más complejos que otros. Años húmedos, por ejemplo, en Miltosporion y Rollas, son bastante frecuentes. Entonces, también hay tolerancia genética de los materiales que estoy sembrando. Pero con eso tampoco los podemos confiar, porque hay eh, enfermedades que tienen capacidad de cambiar, de mutar y demás, caso Roya, y un material que por ahí es este, tolerante a una determinada Roya, esa Roya cambió y lógicamente mutó y ahora no es más tolerante. Entonces, si estoy en encima lo puedo eh, decidir. Es cierto que la cantidad de tratamientos que se hacen con fungicidas para un maíz dista mucho de otros cultivos. Lo que le puedo decir es que materiales sensibles con ataques importantes de enfermedades como Roya y Miltosporium, eh, eh, ataques tempranos, digamos, eh, las pérdidas pueden llegar eh, a un 30 o un 40% del rendimiento. Sí, sí, es así. Yo este, realmente hemos hecho ensayos al respecto. Eh, y bueno, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos nosotros. Esos materiales extremadamente sensibles. Eh, dentro del mismo ensayo eh, había materiales muy tolerantes y por más que le pasemos lo que le pasemos, el rendimiento no, no se modificó. Entonces, vuelvo a repetir, hay que estar. Por ahí no quiere decir a lo mejor si es un año seco, pueden aparecer otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, es más común el carbón, donde ahí sí no tenemos mucha alternativa desde el punto de vista eh, eh, químico para poder actuar, sino que ahí está eh, este, metido dentro de la propia genética la tolerancia que el maíz puede tener a ese tipo de enfermedad. Así que bueno, veremos cómo va, pero insisto, el monitoreo, si no lo puede hacer el productor porque no tiene tiempo, porque no quiere, eh, porque no puede, en fin... Eh, puede contratar a alguien, puede contratar a un, a un ingeniero agrónomo, a alguna persona idónea, en tratar de que esté sobre el lote constantemente. Porque sabe que muchas veces cuando ese productor se da cuenta, en vez de hacer una inversión después, con la práctica que va a hacer, se transforma en un gasto. Porque el daño ya lo tiene hecho. Entonces después vienen las cosas y no, no anda. No, no anda, no. Simplemente no anda porque hicimos las cosas mal. Entonces... Eh, en realidad es muy interesante eh, esta profesión, esta actividad es muy interesante porque 
no, no es repetitiva, no es como una máquina que le ponemos y, hace, y da siempre lo mismo, eh, sino que acá hay que tomar decisiones constantemente y lo que por ahí para un establecimiento es una cosa, para otro es otro y las dos cosas están perfectamente bien. Así que bueno, el punto pasa por ahí, no dejemos las cosas libradas al azar.